对，我的频道差点就被盗走了。OK， 好，今天本来没有要拍影片，最近比较忙，碰到这个事情，我觉得还蛮重要的，我想快点跟大家分享，希望大家不要碰到一样的麻烦，因为我觉得这个蛮严重的。我昨天看了这支影片之后，基本上就是分享一个人频道被盗用的一个过程。他在分享这些细节过程，他的频道怎么被盗用的集团接触的时候，我才发现，哎，我就碰过一模一样的事情，只是这个过程中我运气稍微好那么一点点。好，那我这边就来讲，就是说我自己的案例。OK， 大约在四月的时候，四月初的时候。时候，当时的频道大概两万多订阅吧，然后我接到这样一个 email， 从一个国外的行销公司传过来的。那其实我先前也有一个英文的频道，所以我看到这些国外的传过来的，我大概也不疑有他这样子啊。然后他是从一个 OKD Marketing Company， 那这个公司也是真正存在的公司，它并不是一个假的。那他就是说，哎、欸，我希望跟你的频道做一个合作。然后大概来回几次之后，我就说，哎、欸，那这样我们可以试试看。然后他们才会跟你讲说，他们呃希望找你合作的是一个什么商品、什么厂牌。这个方式其实跟一般公关公司接触你的方式也蛮类似的。OK， 他就会大概跟你说是什么类型的产品，看你的意愿。你有意愿之后才会跟你说哦。这个是三星，这个是 LG， 这个是什么大厂？想要做什么类型的影片？那他跟我讲的这个公司叫做 Affinity Photo。那这个公司做的是软体，他们是一个修图的软体。那他们在苹果本身官方的 App Store 也有上架。他们主要就是三个产品，然后去对打 Adobe 的 Photoshop、Illustrator， 还有应该是 InDesign。然后这个软体是我本身其实就很想试用的，因为它的价格是一次买断性的。不像 Adobe 那样需要月费、年费制一直买下去，所以我一直都想要试用看看。所以我看到这个我就说，哎，好啊，那这个本来就是我想试用的软体，那这个很 OK。他给我的 offer 是这个，我觉得蛮聪明的。他说一支影片自助性大概二十五秒到三十秒，然后一支影片是大概十块美金左右。我为什么说这个很聪明？因为这个其实跟我最近有一些接触我的一些真正的大品牌，就是他们讲说。想要呃一些自入性的三十秒的左右的广告，给的价格都是差不多的，所以我觉得他们针对创作者的频道的流量啊，还有这些订阅数，我觉得他们有一个大致上有去抓现在的行情是多少。到这边之后，他会给我一些步骤，跟我说，哎，你需要制作什么样的影片，然后我们要做什么审核，然后可能会有什么修改，然后我们的日期是压在什么时候，这一些沟通的方式跟其实一般公关公司这些商案沟通方式都一模一样。然后这边到最后，他就传了一个 PDF 档给我。这个 PDF 档上面就是有这个软体的 logo， 那家公司的网址，然后下面有 OKD 的 logo 跟他们的网址，然后这些点进去都是真的到他们的网站，让你觉得这个是非常真实的。然后这边就是大概有几个破绽啊，如果当初有多去怀疑的话，我觉得就不会上当了。第一个就是他自己本身用出来的 email 是用 Gmail， 当初怎么会没有去看到这个？我不知道，我应该去点开来看到他的 email 是什么。可我当初就没有想那么多。那第二个就是说，他给你下载这个软体的地方是很多开发者会去上传他们自己。制作的软体，或是他们试用版的软体，去给别人试用，然后去回报问题。那这个也可以说是一个破绽，也可以说不是。因为如果说他们去上传一个试用版的软体，在这个界面上面，这个平台上面，其实也算是合理，对不对？然后最主要是说，我一开始有点存疑，可是我点进去之后，我发现他们里面还真的有写说软体的呃 v i r g i n 二点零啊，二点几什么什么，然后。有别人的回报说，哎，这个有什么问题？然后开发者有大概回一些话，所以我觉得这个集团式的这个经营非常的专业哈。因为我以前在做软体啊，或是网站，还有 App QA 的时候，程序大概就是这样子啊。我们也会经过这些什么软体，然后回报什么有的没的。所以我看到这样的一些资讯列出来之后，我更会觉得说，哎，这个应该就是真的。那这边他希望我做的就是说，他们这个是一个新的版本，界面上有一些更改，他希望我去比较。新的版本跟旧的版本在使用上有没有什么比较便利或不便利的地方？就是感觉起来也是很像，就是一般人家会叫你使用跟试用跟评测的方式。那我觉得我这边就是讲到一个我怎么去避掉，然后这个单纯就是好运的一个地方。这个软体它要我试用的版本是在 Windows 的环境下面。那我是一个 Mac 的使用者，所以我没有使用 Windows。那我本身也没有在跑双系统，所以我一开始用的方式就是我先用一个模拟器哦去装 Windows， 然后在上面去下载这个下来，然后去看看，然后发现不能用，然后我一开始也还没想太多，我就说那可能就是模拟器跟这个不相容，可能是试用版的，然后我就把这个模拟器删除掉。那我当初其实有一个计划，想要拍。在 Mac 上面怎么用外接硬碟装 Windows， 然后我就这样去用，然后去下载这个软体下来还是不能用，然后看到一些乱码，然后在这个时候我就开始怀疑，我觉得这可能有点问题。可是我没有想到那么远，就是说他是要盗用我的频道，可能就是有一点觉得说，哎，这个好像怪怪的，也没有真的去想太远。然后我就把整个外接硬碟里面的 Windows 全部删掉。然后到这边我有回信，我就说，哎，这个软体不能使用。
，那他也很快的回复我，就说他那边试用是没有问题的，然后他希望我跟他说是什么步骤碰到问题，他可以帮我解决。然后我就跟他讲说，哦，没有，就是下载之后就是没有办法开启。然后就说，那不然你跟我讲说新版本的差别在哪里？我可以去苹果的官方 App Store 下载 Mac OS 的版本。然后这样我就可以直接做比较，看看我的感想。到这边之后，他就没有再回了。在这边就是几个分享的点，就是第一，当然就是我完全就是好运，用的就是 Mac， 不是 Windows。如果今天自己本身主力在使用的是 Windows， 然后我就直接用那台电脑去下载试用的话，可能现在我的频道就已经被抢走了，可能就不在了。然后第二就是，其实你们也知道，我商案接的很少，业配几乎也没有什么在接。那其实也并不是因为我不喜欢，就是因为我没有那么多时间去。处理那些事情，然后我觉得如果没有办法，呃，真的把它呈现得很好的话，那不如就不要。那再就是，如果我自己不会用或不想用的东西，我也不太想去碰。我觉得可能因为这样，刚好排除掉很多会恶意攻击的这些邀约啦。那这个完全就是运气。那我觉得再来，我也要多注意这一点，就是如果开始要接触多一点这一类的事情的时候，那有一些什么要注意的地方。那时候我大概去回去看很多这类软体类的邀约，我要说其实有蛮多是假的 ，OK， 我觉得大概五十五十。那这些假的都有几个共同点，那第一个就是说他可能所使用的 email 并不是一个正式公司的 email， 那有一些其实他用的是看起来好像是某一些公司正式的 email， 那这些也有可能是假的。那他们希望跟你沟通或是进行下一步沟通的方式，通常会希望带你到另外一个地方，你可能是 WhatsApp， 可能是 Line 或者什么上面。那像我现在有在接触一个比较。大的软体的公司，他们就是透过很正式的管道，可能就是叫你去 App Store， 那他们可能给你一个折扣码，或者是到他们自己的网站，那也是给你一个折扣码去下载他们试用的，绝对不会叫你去一些乱七八糟的地方去下载试用什么有的没的。然后为什么赶着要拍这个影片？因为我发现其实。并不是那一些很大型的，像 John Prosser 会被攻击，因为当初我在两万的时候也是直接被这种集团锁定到，可能也有一些观众在经营自己的频道，或者身边有人在经营频道，可能也会碰到类似的问题，所以我希望把这些资讯分享给大家，让大家可以，比如说跟身边人讲一下，让他们知道就是要怎么去避免。然后另一方面，我相信 YouTube 现在也开始会正视这些问题，因为很多人经营频道，这个就是他们的生计，很多频道经营到一个规模的时候，他们下面又有要养人，养剪辑师啊，或是养企划人员。啊，养一些不一样的人。那其实当频道一被抢走，这个是非常严重的事情，因为你不止当下广告收入全部没有。你任何案子你也没有办法接啦，因为你要在什么平台上面去宣传这些案子，所以等于你的收入就是完全的停摆。对那些创作者来讲，会是非常大的伤害，间接的对 YouTube 这个平台跟品牌也会造成一些伤害。所以我相信他们现在应该是很认真的着手在处理这些问题。然后还有一些比较安全性的建议，其实在自习七七的那一支影片，他都有讲到，像是 email 的密码怎么设定啊，双重认证这些东西。好了，那今天就是快点分享这个，让大家知道一下。那字幕的话，我可以上就上，不能的话，以后再找机会上。OK， 好，那影片就先到这边，我们下次影片见喽，拜。好，最后影片的重点就是苹果电脑真的比较安全，那、啊、开玩笑，拜。